हेलो एवरीबडी वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वेलकम टू आर जिज्ञासा सीरीज जिसमें हम आपके साथ डेली फाइव इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्वेंटी सेवन्थ डे डिस्कस करेंगे अगस्त ट्वेंटी नाइनटीन का सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज परिश्रम 2020 उसके लिए हमने हिंदी में भी क्वेश्चंस देना शुरू कर दिया है तो जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अब क्वेश्चंस को हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं सो आई थिंक इट विल हेल्प दैम एंड एज वी ऑल नो कि इसमें ट्वेंटी फोर टेस्ट है मीन्स ट्वेंटी फोर हंड्रेड एम सी क्यूज और जो फीस रहेगी उस टेस्ट सीरीज की वो सेम ही रहेगी वीडियो एक्सप्लेनेशन विदाउट वीडियो जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो सेम uh, उनकी फीस रहेगी लेकिन उसमें हमने एडिशनल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए क्वेश्चन को हिंदी में भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और इस टेस्ट सीरीज में हम आपको मेन्स फॉर्डर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको मेन्स आंसर राइटिंग में हेल्प करता है एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो नाउ लेट स्टार्ट विद दिस वीडियो सो पहला क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम से रिलेटेड सो हम जानते हैं कितने सारे इसकी कितनी ज़्यादा वेटेज है अगर हम यू पी एस की स्पेशली बात करें तो इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करती है उनको हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना होता है बिकॉज उस पर क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं सो so ये क्वेश्चन है हमारा विद रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन शगुन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स तो शगुन नाम का एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स केवन हैं सो फर्स्ट है इट एनविसाज अ फुली इंटीग्रेटेड इंस्टेंटली एक्सेसिबल एंड सीमलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर ऑल पैरामीटर्स रिलेटिंग टू द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड स्कूल्स इन द कंट्री तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन होती है किसी भी स्कीम की वो क्या होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यानी वो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है तो किस लिए उसको लॉन्च किया गया है सो so, ये जो शगुन है ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन होगा यानी जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं एज वेल एज पोर्टल्स हैं तो उन सभी को एक जगह पर लाया जाएगा उनका एक ऑनलाइन जंक्शन बनाया जाएगा ताकि सारे एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स और पोर्टल्स की इंफॉर्मेशन एक जगह मिल सके इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है बिकॉज पहले स्टेटमेंट में मैंशनड है कि ये नेटवर्क होगा जितने भी पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स टीचर्स और स्कूल से रिलेटेड तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो एक और इनिशियटिव लॉन्च uh, किया गया है शगुन के साथ ही विच इज इनसेट सो इनसेट क्या है इनसेट इज इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी सो ये एक ट्रेजरी होगी जहां पर स्टूडेंट्स टीचर्स स्कूल्स सबके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसका ये एक नेटवर्क है लेकिन शगुन क्या है शगुन ऑनलाइन वेबसाइट्स और पोर्टल्स का जंक्शन है तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स एज वेल एज ये दोनों इनिशिएटिव्स एक साथ लॉन्च किए गए हैं तो यूपीएससी इसी तरीके से आपको कंफ्यूज भी कर सकती है इसलिए दोनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या ये करेंगे इनके फंक्शन क्या हैं ये दोनों आपको ध्यान से पढ़ने हैं अब आते हैं अपने सेकेंड स्टेटमेंट पर सो सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कोलेबरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो सकते हैं बिकॉज एजुकेशन से रिलेटेड जो इनिशियटिव जो स्कीम्स होती हैं वो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी रिलीज करती है और लॉन्च करती है लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऑनलाइन जंक्शन की यानी ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स और वेबसाइट्स हैं उनका एक ऑनलाइन जंक्शन बनाया जाएगा तो इस तरीके की जो ऑनलाइन या फिर डिजिटल ई गवर्नेंस गवर्नेंस से रिलेटेड स्कीम्स और पोर्टल्स और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हमने देखा है ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनको लॉन्च करती है लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज जो शगुन स्कीम uh, शुरू करिए शगुन जो एक ऑनलाइन जंक्शन होगा इस इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एच और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं है इसीलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट्स जस्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एच तो uh, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज़ नी वन नॉट टू सो रिसेंटली लॉन्च ये शगुन हमारा ऑनलाइन uh, जंक्शन है सो so इसके बारे में हम जान लेते हैं 
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एच जो है उसने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है शगुन तो इसमें आपको दो चीज़ नोट करनी है इससे पहले एक और शगुन नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया था विच हैज़ बिन रिटर्न लाइक दिस एस एच ए देन कैपिटल जी देन यू एन तो वो जो है अलग पोर्टल था लेकिन ये जो शगुन है ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है स्कूल एजुकेशन के लिए तो इन दोनों में भी यू आपको कन्फ्यूज कर सकती है तो इसलिए आपको नोट करना है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और जो इससे पहले पोर्टल लॉन्च किया गया था उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन होगा तो ये जो इनिशिएटिव है शगुन ये एक इनिशिएटिव है टू इंप्रूव स्कूल एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ जंक्शन फॉर ऑल ऑनलाइन पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स रिलेटिंग टू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन तो जनरली क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो बहुत सारे पोर्टल्स और वेबसाइट्स बनाता रहता है लेकिन उनकी कहीं एक जगह इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से पोर्टल्स कौन सी वेबसाइट्स लॉन्च की गई हैं बाय द गवर्नमेंट तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल सके इसीलिए शगुन को लॉन्च किया गया है और जो शगुन वर्ड है इट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स सो शाला मीनिंग स्कूल्स एंड गुणवत्ता मीनिंग क्वालिटी तो इन दोनों को इन दोनों के शुरू के थ्री वर्ड्स को मिला के शगुन बनाया गया है तो इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका फंक्शन क्या है तो इससे क्या होगा इट विल इन्हेंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्कूल्स तो स्कूल से रिलेटेड एज वेल एज जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन को ईजी एक्सेस मिल जाएगी इस इनिशिएटिव के थ्रू और इसमें केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सी बी एस ई एफिलेटेड स्कूल्स एस सी आर टीज एज वेल एज नाइनटीन थाउजेंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विच आर एफिलेटेड विद एन टी सी ई इन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा इस इनिशिएटिव uh, के अंदर तो यहाँ पर आपको नोट करना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की इंफॉर्मेशन uh, को ही ये इंटीग्रेट करेगा लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सी बी एस ई एफिलेटेड एस सी आर टी एन टी सी ई इन सभी से एफिलेटेड स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है और इसमें जो लोग हैं वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं स्कूल के बारे में तो इससे क्या होगा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनेगी तो जो कस्टमर फीडबैक होता है जो लोगों को सच में पता है कि स्कूल कैसा काम कर रहा है अगर वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो इससे स्कूल्स के बारे में एज़ वेल एज़ अदर जो पीपल हैं उनको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और इस इनिशिएटिव uh, के अंदर जो स्कूल्स हैं उनको जियो टैग भी मिल गया जियो uh, टैग भी कर दिया गया है सो so दैट वो अपना डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं विल uh, बी और जो उनसे रिलेटेड डेटा है दैट कैन बी एक्सेस थ्रू शगुन तो ये था शगुन के बारे में सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था एक और इनिशिएटिव इसके साथ लॉन्च किया गया है विच इज़ इन सेट दैट इज इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी सो इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशनल एजुकेशन ट्रेजरी को सेटअप किया जाएगा ऐसा भी अनाउंस किया गया है तो ये क्या है इट विल एनफिसाज अ फुली इंटीग्रेटेड इंस्टेंटली एक्सेसिबल एंड सीमलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क जिसमें स्टूडेंट्स टीचर्स एज वेल एज स्कूल से रिलेटेड पूरा डेटा इसमें होगा तो एक किन किन चीज़ों पर फोकस करेगा इट विल फोकस ऑन री इन्फोर्सिंग एंड क्लीनिंग द डेटा ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन तो ऑनलाइन जंक्शन जो होता है जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है लेकिन वो डेटा किस हद तक सही है वो हमें नहीं पता होता तो वो डेटा को क्लीनिंग करने के लिए इसमें क्या यूज़ किया गया है इसमें फीडबैक के थ्रू उस डेटा को और भी ज़्यादा क्लीन और रिफाइंड बनाया जाएगा एज़ वेल एज़ इट विल ऑल्सो इंश्योर फुल इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग द वेबसाइट्स पोर्टल्स एंड एप्लीकेशंस उसके अलावा ये हाई क्वालिटी ई कंटेंट को क्रिएट करने की भी बात कर रहा है तो इसमें यह है कि जो लर्निंग uh, है उसको डिजिटल तरीके से कैसे इन्हेंस किया जा सकता है बाई प्रोवाइडिंग क्विजेज बाई प्रोवाइडिंग पजल्स एज वेल एज क्लास रूप ट्रांजेंशन्स में भी टीचर्स uh, को हेल्प किया जाए तो ऐसा हाई क्वालिटी ई कंटेंट को भी क्रिएट करने की बात की जा रही है उसके अलावा स्कूल uh, एजुकेशन की क्वालिटी को भी इन्हेंस किया जा सके इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज डीप मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया जाएगा ये सारी चीज़ें जो हैं इनसेट में इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि एजु अगर हम स्पेशली स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए ये दोनों ही इनिशिएटिव्स बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हैं 
तो प्रिलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इसके आने के चांसेस हैं इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सो गाइज दिस वॉज अबाउट शगुन एज वेल एज इनसेट और अगर हम मेंस की बात करें जैसा कि मैंने आपको बताया एजुकेशन एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आप इसके बारे में मैंशन कर सकते हैं सो so, अभी रिसेंटली बात ये uh, आपने सुना होगा कि uh, अगर हमें ऑल ओवर एजुकेशन में इंडिया का स्टेटस इम्प्रूव करना है सो फर्स्ट वी हैव टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इन दैट बिकॉज वहीं से शुरुआत होती है किसी भी बच्चे की किसी भी कंट्री की एजुकेशन प्रोवाइड करने की तो अगर हम प्राइमरी एजुकेशन उसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो वहाँ से जो है हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे बाद में हायर एजुकेशन में भी तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन उसी के लिए इन दोनों इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है तो इसीलिए आप इसको मेंस में बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी एजुकेशन की बात चलती है अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स ट्वेंटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सो रिसेंटली चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स लॉन्च की गई है फॉर द ईयर 2019 उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स के विन है सो फर्स्ट है इट हैज़ बीन रिलीज बाय नीति आयोग इन कोलेब्रेशन विद यूनेस्को तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी इंडेक्स होती है सबसे पहले आपको नोट क्या करना है कि कौन इसको रिलीज करता है बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम अगर इंडेक्स से क्वेश्चन आया है तो यू पी एस सी ने उसमें यही पूछा है कि कौन इसको रिलीज करता है कौन इसको लॉन्च करता है तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारी यही हो जाती है उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज की फाइंडिंग्स क्या हैं कौन से स्टेट्स uh, ने टॉप किया है कौन सी कंट्रीज ने टॉप किया है कौन बॉटम पर है क्या क्या इसके इंडिकेटर्स हैं इंडिकेटर्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन रिलेटेड टू इंडिया So, इसी से रिलेटेड हमारा पहला स्टेटमेंट भी है कि इसको नीति आयोग ने यूनेस्को के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में रिलीज किया है सो so, जो इंडिया चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स है इट हैज बीन रिलीज बाय वर्ल्ड विजन इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आई एफ एम आर एल ई ए डी इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस इंडेक्स को लॉन्च किया है इसीलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट तो आपको सबसे पहले यही देखना है जब भी आप किसी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि किसने इसको लॉन्च किया है उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर पोषण अभियान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हम सबको पता है कि पोषण अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसमें कि चिल्ड्रेन एज वेल एज लेक्टेटिंग मदर्स एज वेल एज एडोलसेंट गर्ल्स ठीक है इन सब के न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाता है इन सबके न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात की जाती है इस अभियान के अंदर तो इसमें आपको यूपीएससी इसी तरीके से कंफ्यूज करना चाहती है कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स है सो so पोषण अभियान भी चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन और वेलबींग से रिलेटेड है सो दिस इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर दैट अभियान बट दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जो है इंडिपेंडेंट इंडेक्स है इसको किसी भी और गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम के अंडर लॉन्च नहीं किया गया देन आता है हमारा थर्ड स्टेटमेंट इट कैप्चर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सो येस दिस इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च और इसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के परफॉर्मेंस को कैप्चर किया है उसी के हिसाब से इसमें रैंकिंग प्रोवाइड की गई है सो so, इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा सो so, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज थ्री ओनली सो अभी हम देखेंगे इस चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स में क्या क्या डिस्कस किया गया है जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है सो so, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इट हैज़ बीन लॉन्च बाय दी एन जी ओ वर्ल्ड विजन इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आई एफ एम आर एल ई ए डी और लीड एंड दिस इज एन अटेम्प्ट टू लुक एट हाउ इंडिया फेयर्स ऑन चाइल्ड वेलबींग यूजिंग अ कॉम्पोजिट चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स तो चाइल्ड वेलबींग के ऊपर जो है ये रिपोर्ट यूज इंडेक्स रिलीज की गई है सो दिस इंडेक्स प्रोवाइड्स इंसाइट्स ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन सैनिटेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन तो जैसा कि इसमें नाम दिया गया है चाइल्ड वेलबींग तो आपसे यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है बिकॉज इसमें और भी चीज़ों से रिलेटेड इसमें इंसाइट्स दी गई हैं उनको इंक्लूड किया गया है जैसे चाइल्ड की न्यूट्रिशन उसकी एजुकेशन सैनिटेशन एज वेल एज उसकी प्रोटेक्शन एंड दिस रिपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग दैट फोर्टी परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज मेड ऑफ चिल्ड्रेन तो इंडिया की जो 
है अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ चिल्ड्रन इसलिए उनकी वेलबींग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि होलिस्टिकली डेवलपमेंट हो कंट्री का एज वेल एज जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको इम्प्रूव करने की भी शुरुआत कहाँ से होती है चाइल्ड वेलबींग से तो इसमें तीन डायमेंशन को इंक्लूड किया गया है इस इंडेक्स में विच आर हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड प्रोटेक्टिव कंटेक्ट्स और अगर आ, हम बात करें इंडिकेटर्स की तो तीन डायमेंशंस में 24 इंडिकेटर्स को इसमें सेलेक्ट किया गया है और दिस इंडेक्स कैप्चर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है और सबसे ज़्यादा मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस इंडेक्स का वो ये है कि जो चाइल्ड वेलबींग है उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है सो दिस इंडेक्स वॉन्ट टू गार्नर अटेंशन ऑन दिस इशू एज वेल एज अगर हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं कहाँ कहाँ पर इंडिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन पॉलिसी कन्वर्सेशन ऑन रिलेटेड इशूज और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 24 फोर इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है लेकिन साथ ही में इसमें यह भी बताया गया कि जो फ्यूचर में स्टडीज़ की जाएंगी उसमें और भी इंडिकेटर्स को हमें शामिल करने की ज़रूरत है जैसे मोबाइल यूसेज डिजिटल एक्सेस फाइनेंशियल लिटरेसी मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशन पर्से बिटवीन पेरेंट्स पियर्स एंड चिल्ड्रेन तो इन सारे इंडिकेटर्स को भी इसमें फ्यूचर स्टडी में इंक्लूड किया जाए ऐसा इसमें बताया गया है सो इस इंडेक्स के हम की फाइंडिंग्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है सो केरला हैज परफॉर्म दी बेस्ट सो केरला इज ऑन दी फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पे है तमिलनाडु एंड थर्ड इज हिमाचल प्रदेश सो दीज आर द टॉप थ्री स्टेट्स विच हैज परफॉर्म्ड वेरी गुड इन चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें सो उसमें फर्स्ट है पुडुचेरी एंड दादरा नगर एंड हवेली फीचर्स एट दी एंड और सारी यूनियन टेरिटरीज में लास्ट में आता है दादरा एंड नगर हवेली फर्स्ट पे आता है पुडुचेरी और अगर हम स्टेट्स में बॉटम की बात करें किन स्टेट्स ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है सो वो है हमारा मध्य प्रदेश सो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश इज एट दी बॉटम उसके बाद झारखंड और मेघालय ये तीन स्टेट्स ने जो है वर्स्ट परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मेन सांसर राइटिंग में सो चाइल्ड वेलबींग या फिर किस तरीके से हम इंडिया के फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है बात चाइल्ड वेलबींग की और वहीं पर आप डाल सकते हैं कि केरला जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मध्य प्रदेश इज दी वर्स्ट स्टेट और अगर इस स्टेट की रेलेवेंस की बात करें क्यों ये इंपॉर्टेंट है सो दिस स्टेट दिस रिपोर्ट कॉल्स फॉर स्टेट्स टू लुक एट देयर रिस्पेक्टिव स्कोर्स ऑन द डायमेंशन ऑफ चाइल्ड वेलबींग तो इससे क्या होगा कि चाइल्ड वेलबींग पे स्टेट्स का ध्यान नहीं था लेकिन इस इंडेक्स में जो स्कोर आए हैं उससे पता चल जाएगा जैसे पता चला कि मध्य प्रदेश इज परफॉर्मिंग दी वर्स्ट इन दैट तो उससे स्टेट्स को भी पता चलेगा कि कहाँ पर दे आर लैकिंग एज वेल एज दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस को भी ट्रिगर करेगा कि क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से इतने सारे स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वहीं पर हम बेटर पॉलिसी बना सकते हैं एज वेल एज इट कैन ऑल्सो सीक बेटर बजटरी एलोकेशन फॉर दिस इश्यूज ऑल्सो तो यहाँ पर हमें बताया गया है केरला हैज़ टॉप दी चार्ट यहाँ पर स्कोर भी गिवन है सो केरला हैज़ टॉप दी चार्ट बाय विद अ स्कोर ऑफ जीरो तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019. सो रिसेंटली पुलिस का क्या स्टेटस है इंडिया में उससे रिलेटेड रिपोर्ट आई है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स के हैं अगेन सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन किसने रिलीज किया है इसको सो so, पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन रिलीज बाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है पुलिस से रिलेटेड है कन्फ्यूज हो सकते हैं वही आपको इस स्टेटमेंट में करा जा रहा है लेकिन आपको नहीं होना क्योंकि आपको सबसे पहले रिपोर्ट में ध्यान देना है किसने रिलीज किया सो so, अगर आपने वो ध्यान दिया है आप इजीली बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज दिस रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज बाई एन कॉमन कॉज सो एक एन है जिसका नाम है कॉमन कॉज एज वेल एज सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज सो सी एस डी एस और एन जी ओ कॉमन कॉज जो हैं इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है ये ध्यान रखना है आपको उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू इट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया पुलिस पर्सनल हैड फेस्ड प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सो वी ऑल नो कि पुलिस पर्सनल्स को कितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है पॉलिटिशियंस उनको कितना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं 
है ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट लेकिन यहाँ पर इस ये जो रिपोर्ट है इसमें एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट डेटा दिया गया है सो इस स्टेटमेंट में गिवन है मोर देन हाफ यानी फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा सो इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये जो रिपोर्ट है इसमें गिवन है ट्वेंटी पो एट परसेंट ऑफ इंडियाज पुलिस पर्सनल ने ये एडमिट किया है कि उनको पॉलिटिशियंस जो है प्रेशराइज करते हैं इसलिए यहाँ पर जो नंबर है एग्जैक्ट वो है ट्वेंटी एट परसेंट इसीलिए मोर देन हाफ वाला जो यहाँ पर फिगर गिवन है दैट इज रॉन्ग थर्ड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू इट पुलिस एडिक्वेसी इज स्ट्रॉन्गली को रिलेटेड विद द प्रपोर्शन ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी तो हमारे थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि कितने लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में पॉवर्टी में हैं उसी पर डिपेंड करता है कि उसमें पुलिस की अवेलेबिलिटी कितनी है सो so यस yes, हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज ये जो रिपोर्ट uh, है इसमें दिया गया है कि जिन स्टेट्स में ज़्यादा पॉवर्टी है जो स्टेट्स फाइनेंशियली वीक हैं उसमें पुलिस की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है एज वेल एज पुलिस ने उन स्टेट्स में वर्स्ट परफॉर्म किया है और जो स्टेट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है जिनमें पॉवर्टी कम है उसमें पुलिस की एडिक्वेसी भी ज़्यादा है एज वेल एज दे पुलिस ऑफ दो स्टेट हैव आल्सो परफॉर्म गुड इन दी रिपोर्ट सो इसीलिए पुलिस एडिक्वेसी और कितने लोग उस स्टेट में पॉवर्टी में जी रहे हैं इसके बीच स्ट्रॉन्ग को है इसलिए इस ट्रेंड को आपको ध्यान रखना है सो so, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज थ्री ओनली सो अब हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सो स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट ट्वेंटी नाइनटीन पुलिस एडिक्वेसी एंड वर्किंग कंडीशन ये पूरा नाम है स्टेट का इस रिपोर्ट का विच हैज़ बीन रिलीज और किसने इसको रिलीज किया है सो इट हैज़ बीन प्रिपेयर बाय एन जी ओ कॉमन कॉज एंड द लोक नीति प्रोग्राम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज और ये जो है दूसरी ऐसी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में 12,000 पुलिस पर्सनस को सर्वे किया गया अक्रॉस 22 स्टेट्स तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें सारे स्टेट्स के पुलिस पर्सनस को सर्वे में इंक्लूड किया गया तो दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज ओनली 22 स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया है and this report offers a potent explanation for the low credibility of the police and public perception तो हम देख सकते हैं कि public perception में जो police की credibility जो है वो बहुत कम होती है लोगों को ऐसा लगता है कि उनको विश्वास नहीं उनको trust नहीं है police पर कि अगर कुछ injustice हुई है तो police will reach to that उनको ऐसा लगता है कि ये case जो है ऐसे ही चला जाएगा police जो है अपना काम नहीं करेगी तो ये जो low credibility मिली हुई है पुलिस को वो ऐसा क्यों है लोगों के दिमाग में वो एक्सप्लेनेशन हमें मिला है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से तो ऐसा क्या मिला है हमें इस रिपोर्ट में वो हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं सो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में देखें तो 70 पुलिस स्टेशन जो हैं दे डू नॉट हैव वायरलेस डिवाइसेस 200 हंड्रेड पुलिस स्टेशन लैक टेलीफोन एक्सेस एंड 24 फोर पुलिस स्टेशन हैड नीदर ऑफ दी अबव ना तो उनके पास टेलीफोन एक्सेस थी ना ही वायरलेस डिवाइसेस तो आप देख सकते हैं कि ये 24 फोर पुलिस स्टेशन कंट्री में जिनके पास कॉन्टैक्ट का कोई डिवाइस ही नहीं है तो अगर वो किसी से भी उनको कॉन्टैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे तो इतनी ज़्यादा जो है पुअर कंडीशन है अगर हम पुलिस स्टेशन की बात करें तो और नियरली टू फोर्टी स्टेशन अक्रॉस ट्वेंटी टू स्टेट्स हैव नो एक्सेस टू वहीकल्स और अगर हम इन सर्विस ट्रेनिंग की बात करें तो ओनली 6.4 परसेंट पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग दी गई है इन द लास्ट फाइव इयर्स तो अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे ठीक है तो ये सारी जो है कमियां हैं जिसकी वजह से इतनी लो क्रेडिबिलिटी है पुलिस की और अगर हम वेमेन uh, पुलिस की बात करें सो वन इन फाइव वेमेन इन द पुलिस हैज सेड दैट शी लैक द सेपरेट टॉयलेट तो वेमेन के लिए जो है सेपरेट टॉयलेट इस तरीके की फैसिलिटीज भी अवेबल अवेलेबल नहीं है एज वेल एज पुलिस हैज़ टू वर्क सो मच दैट ऑन एवरेज वन पुलिस मैन वर्क फॉर अराउंड फोर्टीन आवर्स अ डे तो इसकी वजह से उसकी एफिशेंसी जो होती है वो भी रिड्यूस होने लगती है ये सारे लक्यूनास थे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हम बात करेंगे पुलिस के एटीट्यूड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सो अक्रॉस इंडिया फोर्टी फोर परसेंट ऑफ पुलिस पर्सनल बिलीव कि क्रिमिनल शुड बी पनिश बाय द पुलिस डैम सेल्फ यानी वो लीगल ट्रायल में बिलीव नहीं करते उनको ऐसा लगता है कि पुलिस को ही पनिश कर देना चाहिए क्रिमिनल को और ये जो पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशल मीन को जो फेवर कर रही है दैट एक्सीड्स सिक्सटी परसेंट यानी जितने भी केसेस होते हैं उसमें से सिक्सटी परसेंट केसेस पुलिस अपने आप ही एक्स्ट्रा जुडिशल मीन से उनको सॉल्व करने के लिए फेवर करती है और 
बिहार विद इन इन फेमस हिस्ट्री ऑफ कस्टूडियल डेथ्स फॉलोज क्लोज बिहेंड एट सिक्सटी परसेंट यानी सबसे ज़्यादा जो कस्टूडियल डेथ हुई है वो बिहार में हुई है दैट इज़ अराउंड सिक्सटी परसेंट यानी आधे से भी ज़्यादा लोग कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है तो ये जो पुलिस का एटीट्यूड है लीगल ट्रायल की तरफ जो उनका इग्नोरेंस है दिस इज ऑल्सो लेक्यूना इन दी पुलिस की अगर हम बात करें हमारी कंट्री में उसके बाद आता है वेमेन की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन है पुलिस में भी सो अनदर मेजर एटीट्यूड इश्यू इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन एंड माइनॉरिटीज सो ओनली सेवन अगर हम 2016 की बात करें तो पूरी इंडिया में uh, जो वेमेन पुलिस पर्सनल थी दैट वॉज अराउंड ओनली सेवन यानी 10 परसेंट भी वेमेन नहीं है हमारी पुलिस में क्योंकि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी इस सर्विस में एज वेल एज नियरली 40 परसेंट ऑफ द पुलिस पर्सनल बिलीव दैट जेंडर बेस्ड वायलेंस कंप्लेंट्स आर हाईली लाइकली टू बी फॉल्स और मोटिवेटेड तो अगर पुलिस पर्सनल का पहले से ही ये नोशन uh, बना हुआ है कि जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो फॉल्स हैं या फिर किसी भी इशू को लेकर किसी भी जो बैकग्राउंड उनके पास कोई मोटिव होगा तभी ये वो आया है तो उससे जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हैं उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाती ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है इश्यू है अगेंस्ट uh, वेमेन uh, सो so, ये जो है की फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट की उसके अलावा इसमें यह भी मिला है कि जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड बिहार जो हैं ये तीन स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इनएडिक्वेसी है पुलिस फोर्सेस में और इससे हमें एक कोरिलेशन भी मिला है कि जो स्टेट्स पुअर हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है दे हैव वीकर पुलिस फोर्सेस और बेस्ट पुलिस फोर्स की बात करें तो वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है डेली केरला एंड महाराष्ट्र में लेकिन ये भी एक रिलेटिव जजमेंट है अगर हम एब्सल्यूट वे में देखें तो यहाँ पर भी पुलिस फोर्स का बहुत अच्छा कोई फिगर नहीं है बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है लेकिन अगर हम और स्टेट से कंपेयर करें तो इन स्टेट्स में जो है बेटर पुलिस फोर्सेस अवेलेबल है एंड द पुलिस इन एडिक्वेसी इंडेक्स जो है इट कैप्चर्स पुलिस स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट एलोकेशन फॉर द ईयर 2012 टू 2016 तो ये जो है डायमेंशन है जिसको जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स जो है पुलिस इन को कैप्चर करती है और अगर हम प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो भी इस रिपोर्ट में गिवन है जो आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं तो 28 परसेंट पुलिस पर्सनल बिलीव करते हैं कि पॉलिटिशियन से जो उनके ऊपर प्रेशर आता है दैट इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड दी अदर ऑब्स्टिकल्स साइटेड व रिलेटेड टू सोसाइटी लीगल सिस्टम्स एंड इंटरनल वर्किंग सिस्टम सिस्टम्स इन पुलिस तो पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा ये और ऑब्स्टिकल्स हैं जो पुलिस को फेस करने पड़ते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और 38 एट पर्सनल ने रिपोर्ट किया है कि दे ऑलवेज फेस प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियंस इन केस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग इन्फ्लुएंशल पर्सनस और 43 थ्री परसेंट पुलिस पर्सनल जो हैं वो बिलीव करते हैं कि इट इज़ नेचुरल फॉर अ मॉब टू पनिश सम वन अक्यूज ऑफ रेप यानी वो लीगल ट्रायल में बिलीव नहीं करते वो बिलीव करते हैं कि जो मॉब है वो ही उसको जस्टिस प्रोवाइड कर देगी एंड मॉब ही उसको पनिश भी कर देगी उसके क्राइम के लिए और इसमें पुलिस की कोई नीड नहीं है सो so ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये जो डेटा है ये आपके मेन्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा इसे आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट नाउ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव कुड बी हेल्पफुल इन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया तो डेजर्टिफिकेशन जो है ये पूरी ग्लोबल फिनोमिना है यानी पूरे वर्ल्ड में ही लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है जिसकी वजह से डेजर्ट वाले एरियाज बढ़ते जा रहे हैं तो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया में कौन से इनिशिएटिव हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं सो so, हमारे पास यहाँ पर चार इनिशिएटिव का नाम दिया गया है वे चार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो ये जो चारों ही इनिशिएटिव्स हैं ये चारों ही हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं इन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन कैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर जो है क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है फार्मर्स को और जब उनको क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है तो उससे क्या कर सकते हैं वो अपनी क्रॉप को बेटर बना सकते हैं एज वेल एज जब उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उससे क्या होता है नेक्स्ट अगर उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा तो वो नेक्स्ट सीजन में बेटर क्रॉप को उगा पाएंगे इसीलिए ये भी हेल्प करेगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में सॉइल की हेल्थ को देखा जाता है तो लैंड uh, डिग्रेड कैसे होता है धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है तो अगर हम इस स्कीम के अंडर सॉइल की क्वालिटी को चेक में रखेंगे तो ये 
डेजर्टिफिकेशन में ऑब्वियसली डेजर्टिफिकेशन को टैकल करने में हेल्प करेगा इसी तरीके से सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम भी करेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि इरिगेशन में हेल्प करती है तो हम सबको पता है डेजर्टिफिकेशन किसकी वजह से होता है पानी की कमी से तो अगर हम बेटर इरीगेशन प्रोवाइड कर पा पाएंगे लैंड में जो भी अवेलेबल है फार्मर्स के पास तो डेजर्टिफिकेशन uh, की प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं तो इसी तरीके से ये चारों इनिशिएटिव्स हमें डेजर्टिफिकेशन को कम्बेट करने में हेल्प कर सकते हैं इंडिया में इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दैट इज़ वन टू थ्री एंड फोर तो अब हम देखेंगे कि इसके बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं सो रिसेंटली फोर्टीन सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन तो ये जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है इसका फोर्टीन सेशन जो हुआ है वो इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम जो इंडिया इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को होस्ट कर रही है और ये सेकेंड से थर्टीन सेप्टेम्बर के बीच इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसमें अराउंड नाइन्टी कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स uh, जो हैं uh, आएंगे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि इंडिया हैज़ कमिटेड टू रेजुविनेट 50 लैख हेक्टेयर्स यानी अराउंड 5 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड लैंड बिटवीन 2021 एंड 2030 यानी 2021 से 2030 यानी इन 10 ईयर्स में इंडिया जो है 50 लैख हेक्टेयर ऑफ लैंड को रेजुविनेट करेगी यानी जो लैंड डेजर्टिफाई हो चुका है डेजर्ट बन चुका है उसको वो फिर से रेजुविनेट करेगी डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए सो so, अगर हम इसकी रेलेवेंस देखें कि क्यों इंडिया को जो है लैंड रेजुविनेट करने की ज़रूरत है बिकॉज इंडिया इज़ फेसिंग अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एज वेल एज सॉइल इज़ बिकमिंग अनफिट फॉर दी कल्टिवेशन सो अबाउट 29 परसेंट और अबाउट 96.4 मिलियन हेक्टर्स ये जो है एब्सोल्यूट फिगर है इतना लैंड जो है दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज डिग्रेडेड यानी इतना लैंड डिग्रेड हो चुका है तो अगर इंडिया जो है उसको रेजुविनेट कर पाती है तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमें हमारे पास अवेलेबल अवेलेबिलिटी हो पाएगी लैंड क्रॉप के लिए एज वेल एज एग्रीकल्चर के लिए तो जो स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेल्थ कार्ड स्कीम हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम कृषि सिंचाई योजना इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स हैं वो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प कर सकते हैं और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सो so, और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ग्लोबली जो कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करने में हेल्प करते हैं सो फर्स्ट तो वही है जिसकी कन्वेंशन अभी इंडिया में हुई है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन तो ये एक कन्वेंशन है टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्राउट थ्रू नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स दैट इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सपोर्टेड बाई इंटरनेशनल कॉपरेशन यानी नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है और जिसमें कि इंटरनेशनल कॉपरेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है ठीक है और दिस इज द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क यानी ये जो फ्रेमवर्क है ये लीगली बाइंडिंग है जो भी कंट्रीज इसका पार्ट हैं दे हैव टू फॉलो इसका जो फ्रेमवर्क है उसको एंड इट हैज़ 197 नाइन्टी सेवन पार्टीज यानी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है और इसी कन्वेंशन को पब्लिसाइज करने के लिए 2006 में इंटरनेशनल 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन अनाउंस किया गया था ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब थोड़ा ब्रीफ में हम बॉन चैलेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं ये भी न्यूज़ में है ये भी डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है तो ये क्या है ये एक ग्लोबल एफर्ट है टू रिस्टोर वन मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द वर्ल्ड डिग्रेटेड एंड डिफॉरेस्टेटेड लैंड्स बाय 2020 यानी 2020 तक पूरे वर्ल्ड में 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना है ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि बॉन चैलेंज क्या है ठीक है और ये लॉन्च की गई थी बाय जर्मनी एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो इस शॉर्ट में आई बोला जाता है इन टू विद द कोलेब्रेशन विद ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड टारगेट्स डिलीवरी ऑन द रियो कन्वेंशन एंड द अदर आउटकम्स ऑफ द 1992 नाइन्टी अर्थ समिट तो इन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया था और इंडिया जो है इस चैलेंज का पार्ट अभी रिसेंटली बना है जनवरी 2019 में ही तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड सो so, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू गूटी टेरेंटोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सो रिसेंटली गूटी इज़ अ प्लेस जहां पर एक बहुत ही रेयर स्पीसीज का टेरेंटोला मिला है उसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स यहां पर गिवन हैं फर्स्ट है इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय आई यू सी एन सो आई यू सी एन जो है वो सारे फ्लोरा एंड फोना जो है उनको स्टेटस प्रोवाइड करती है उनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से यानी कितने नंबर में वो अवेलेबल हैं उनको प्रोटेक्शन की नीड है या नहीं तो आई ने गूटी टेरेंटोला को क्रिटिकली एंडे 
एंजर्ड क्लासीफाई किया है येस yes, हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज इस तरीके के जो भी फ्लोरा एंड फोना न्यूज में होती हैं यू पी एस सी उससे रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है इसीलिए जो भी इसके अलावा और भी फ्लोरा एंड फोना आप न्यूज़ में पढ़ते हैं उसमें आपको नोट्स में अपना मैंशन करना है कि आई यू सी एन में इस पर्टिकुलर फ्लोरा फोना का क्या स्टेटस है क्योंकि ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है इट इज नोन टू बी एंडेमिक टू इंडिया तो जो गुटी टेरेंटोला है इट इज ऑल्सो इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया इट इज एंडेमिक टू इंडिया इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज बोथ वन एंड टू तो अब हम देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है सो रिसेंटली रिसर्चर्स हैव साइटेड अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टेरेंटोला विच इज गुटी टेरेंटोला एंड दैट हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम बियॉन्ड इट्स नोन हैबिटेट इन द ईस्टर्न घाट्स तो ये कहाँ पे मिला है ये रिसर्चर्स को मिला है पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट में विच इज़ नियर विच इज़ नियर गिंजी इन विल्लूपरम डिस्ट्रिक्ट तो इसका जो हैबिटाट है इस पर्टिकुलर टेरेंटोला का दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश इन ईस्टर्न घाट्स ठीक है लेकिन उससे हट के जो है पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट में अभी मिला है सो so ये क्या है ये एक स्पाइडर है दैट बिलोंग्स टू द जीनस पोइसिलोथेरिया कॉमनली नोन एज पिकॉक पैराशूट स्पाइडर और गूटी टेरेंटोला एंड इट इज़ एंडमिक टू इंडिया ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आई यू सी एन ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दे रखा है एंड इट इज़ दी ओनली ब्लू स्पीसीज ऑफ द जीनस पोइसिलोथेरिया तो ये ओनली ब्लू स्पीसीज है इस जीनस की और इसका नेचुरल हैबिटाट है डेसीडियस फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश इन सेंट्रल सदर्न इंडिया तो इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है एंड दिस टाइप ऑफ स्पीसीज कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन दी बैंडिंग पैटर्न ऑन दी अंडर साइड ऑफ दी लेग्स तो इनके जो लेग्स होते हैं उनके अंडर साइड पर बैंड वाले पैटर्न होते हैं और इसी से ही इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और अगर हम टेरिटोलाइज की रेलिवेंस देखें सो टेरिटोलाइज आर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर्स इसीलिए पेट ट्रेड में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने की भी बहुत ज़्यादा नीड है तो ये भी एज अ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि टेरिटोलाइज uh, जो है वो किस लिए हेल्पफुल हैं तो दीज आर द बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर्स एंड हेयर वी हैव द पिक्चर ऑफ गूटी टेरेंटोला जिसके बारे में ये सारी न्यूज़ थी इसके आपको स्पेशली आई का क्या स्टेटस है वो आपको ध्यान रखना है ठीक है सो गाइज दिस वॉज इट Uh, for today's video i hope these type of videos help you in your preparation and for more videos like this you can subscribe to our youtube channel as well as our telegram channel aur agar aapko koi query hai to aap mail kar sakte hain as well as you can also call us thank you so much for watching this video bye bye